你还敢跑？跑啊你！啊！你们听着，你们在干啥？啊！别打了！哪来的视频？是不是钱鑫给你的？这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认，我跟大嫂的确早就认识，只不过事情不是你想的那样。我也绝对不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说，她很后悔离开她的初恋男友。说的就是你。我看她那么可怜，就上去安慰她。可是没想到，他居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑，而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了他，我就上前去跟他理论。可是没想到，他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这一段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯，为什么田心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟严在一起了。其实，遇到严才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他，所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点。所以，我发誓要好好的保护易安，我要给他所有的幸福，来回报他给我的爱。所以，当田心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解，我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有。我就是不想节外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听田心那个贱人胡说呀！我不准你这样骂田心。田心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次田心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了。我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟她一起对付甜心呢？周逸翔，我才是你老婆呀，你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟甜心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢。要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害甜心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤，我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉。大哥，不管怎么说，再过几个月，你的孩子就要出生了。你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗
。玉香，天心他就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂天心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！你，大人，你为了天心那个贱人要打我是不是？周玉香，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信那个贱人的话，也不愿意相信我，是不是？既然这样，我活着还有什么意义呢？我不如死了算了。哎，大嫂，大嫂，你,你冷静点，别动了胎气。他都不相信我，我活着还有什么意义？我不如死了干净。好了，别动了。老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家姐我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和以安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重我，让我当上副总，以安又对我那么好。大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对以安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。方彤，你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，以翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊、哦！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？亮飞，以安手里也有容易购的股份，再加上他的那些财产。你已经得到了很多了，只要你好好的待以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄她玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人